Привет, друзья! Кто помнит, была у нас на канале как-то модель вертолета Ми-24 от зрителя и подписчика канала Владимира Покатилова. Так вот, вертушка-то была в 72-м масштабе от звезды довольно старенькая модель. Поэтому автор модели решил ее заделать под диораму. И вот у нас уже есть, наконец-то, продвижение по той самой диораме. Сегодня я покажу, как Вова сделал еще одну модель для этой диорамы, а затем, возможно, уже в это воскресенье или в следующее увидим и саму диораму. Но тем, кому не терпится уже прямо сейчас увидеть готовый результат по диораме, может подписаться на инсту Владимира. Ссылочку оставлю снизу. Итого, к вертушке у нас будет еще заделан топливозаправщик АТЗ-5 на шасси Урала-375. Это э, довольно старенькая, я бы сказал, древняя модель от ICM, тоже в 72-м масштабе. Ну, наверное, не самая простая модель в работе. Существует еще такая же модель топливозаправщика, только на шасси другого Урала-4320. Сама эта модель... Владимиром с его отцом было как-то давным-давно собрано, но потом она немножко покоцалась, рассохся клей и, короче говоря, как и у других моделистов, лежала таким вот долгостроем в отдельных емкостях в коробочках. И вот, наконец-то, пришло время и вдохновение ее доделать и покрасить. И детали были собраны в кучу, там всего два литничка с детальем было, не так, чтобы много. Ну и дальше пошла работа по покраске модели. Кабина, кроме базового зеленого цвета с задутым акрилом, были сделаны сколы более светлым оттенком. При этом использовалась специальная жидкость, специальная химия от Amomic, называется чипинг, для изготовления сколов. Такую же самую жидкость я применял у себя на модели VK3601. Кто хочет Подробнее увидеть эту технологию, советую глянуть тот видос, тоже оставлю где-то внизу ссылку. Все детали, которые должны быть установлены на раму, были туда успешно приклеены, задуты в черный цвет. И методом сухой кисти рама и деталье было натерто более светлым оттенком краски под металл. Тем самым было добавлено некоторое состаривание модели. Ну и также сделан был спереди накрашен опознавательный знак на бампере. С рамой закончили. Примерочка, куда же без нее. Сколы это хорошо, сказал Вова, но недостаточно. И начал дальше ушатывать кабину бедного Урала. В этот раз уже коричневым оттенком кистью были натыканы и натерты некоторые сколы под ту самую ржавчину. Аналогично было отработано и на цистерне. Смотрится весьма живо и атмосферно. Но это еще не все. Колеса. Валеховскими акрилами они были сперва задуты в черный цвет, затем серым более светлым оттенком, сделанным опять же методом сухой кисти, такие вот высветления, и тем самым колеса стали более похожи на то, что они из резины, все-таки сделаны они из пластика. Сухой кистью я, кстати, тоже немножечко работал в последнем ролике по покраске модели Шермана, можете там увидеть эту технологию эпизодически. Внутрянка кабины, да, там деталей немного, но что-то да есть. Здесь кроме аналогичного состаривания внутренних элементов кабины, также были вручную мелкой кистью нарисованы приборы, там спидометр и еще что-то там. Также были затерты сухой кистью сиденья и подножное пространство. Что далее? Далее по классике задувалось все глянцевым лаком, хорошенько и наносились декали. Различные таблички и надписи по типу огня опасно. Сами детали от конкретно этой модели уже там были состарились, рассыпались и были не очень пригодны для дальнейшего использования, поэтому были одолжены от другой аналогичной модели. После декалей по глянцу также наносилась смывка. Здесь применялись две смывки от Ваеха, черная и коричневая под ржавчину. Причем, как видите, ржавую смывку использовано было довольно обильно создавая прям целые участки с ржавчиной на кузовных элементах и на цистерне. Ну а черная смывка использовалась более точечно, непосредственно как смывка. Надо будет взять на заметочку вот такой вот метод использования сразу двух смывок. Опять колеса. Их решено было еще и загрязнить и запачкать. Для этого были применены масляные краски в oil брашерах от Ammo Mic и соответствующие грязные цвета. Это дело обильно намазывалось на колеса, вокруг диска, между протектором, 
а затем ватной палочкой убирались излишки до требуемого на глаз состояния загрязненности деталей. Блин, вот никак не организую себе вот этих oil брашеров надо будет этим делом заняться. Также масляные краски, эффекты ржавчины были применены и на самой раме, как-никак ее все-таки видно спод кузовных элементов, спод кабины и цистерны, поэтому тоже было ушатано. Чтобы декали не выглядели как свеже накрашенные, свеже приклеенные, то по ним тоже прошлись немножечко различными сколами и тем самым их состарили. После завершения состаривания модели был нанесен слой матового лака и тем самым был убран блеск с модели. Все-таки техника у нас ржавая, такая заброшенная или полузаброшенная, поэтому блестеть там особо нечего. Ну и затем уже были использованы полупрозрачные глянцы, в данном случае от Amomic. Хотя аналогичные краски есть и у Tommy, и у i7. И ими были выкрашены различные фары и световые приборы. Когда составные элементы подготовлены, можно все это дело собирать в кучу. На раме, а также на цистерне в некоторых местах были добавлены такие вот э, блестящие, выделяющиеся потеки, которые имитируют э, потеки различных масел, топлива и так далее. Но здесь немножечко спорный момент, поскольку техника у нас якобы давненько заброшенная, или может быть она все-таки используется. Иногда, поэтому мне кажется, что такие вот потеки давно бы уже высохли. Но как художественный элемент для большей зрелищности, почему бы и нет. Несколько фоток рамы в сборе. Выглядит очень вкусно. Колеса уже на месте. Этот глушитель спереди у Урала, кстати, помнится мне в игре Spin Tires. Он там постоянно цеплялся об землю и повреждался. Но это другая история. Ну и также были установлены стекла, да, они имеются в наборе, это остекление кабины. И у меня даже есть фрагментик видео, как выглядит готовая завершенная кабина после установки стекол и завершения покраски целиком. После колес была приклеена на свое место кабина и даже без цистерны модель смотрится вполне себе круто и так вот агрессивно. Но все-таки у нас сюжет обязывает, поэтому цистерна была добавлена. Ну и напоследок покажу вам несколько фоток с готовым вертолетом и готовым грузовичком топлива заправщиком, которые стоят вместе. Ну и также здесь небольшой спойлер по самой диораме, стоит собранная стремянка, которая на ней конечно же будет расположена. Соответственно скоро смонтирую и выложу последнюю часть ролика по этой истории заброшенного Ми-24, заброшено топливо заправщика. И композиции, на которые они будут размещены. Кому не терпится увидеть это дело поскорее, то попрошу поддержать видосик, написать какой-то комментарий. Ну а я говорю спасибо Владимиру за то, что заснял для нас такой вот проект. Работа очень крутая. Ну а вам, конечно же, спасибо за просмотр этого ролика. Говорю вам удачи и пока. Скоро увидимся.